हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और हम आज मिनरल न्यूट्रिशन के अपने सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट मैंने अभी अपलोड किया होगा तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे देखें तभी तभी आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाएगी और ये नीट नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमने इसके पहले सारे एलिमेंट के बारे में देखा था तो अब सल्फ़र से स्टार्ट करते हैं तो सल्फ़र जो होता है प्लांट ऑप्टेन सल्फ़र इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट एंड इट रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड विटमिनस एंड जैसे आप प्याज कभी आपने काटा होगा तो टीयर प्रोमोटिंग सब्सटेंस विच इज़ प्रजेंट इन अनियन इज़ अ सल्फ़र कंपाउंड दैट इज़ अ सल्फ्यू सल्फिनिक एसिड तो उस टीयर में सल्फिनिक एसिड होता है जिसके वजह से हमें टीयर आता है और अगर प्लांट में सल्फ़र की डिफिशेंसी हो जाएगी तो क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ होगा मैंने पिछले वीडियो में क्लोरोसिस का मतलब बताया होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन आयरन जो होता है हमारे लिए तो बहुत ज़रूरत होता है क्योंकि हमारे अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन आयरन की ही वजह से होता है अगर आयरन की प्रॉब्लम हो जाएगी और डेफिशेंसी हो जाती है तो हमें आयरन डेफिशेंसी नहीं मिया हो जाएगा बट हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में अगर आयरन जो होता है फेरिक आयन के फॉर्म में प्लांट मिट्टी के मिट्टी के थ्रू एब्सॉर्ब करता है एंड इट हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस एक क्लोरोफिल सिंथेसिस में मदद करता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है रेस्पिरेशन और ई डी एस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करता है और इसकी कमी के कारण क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ हो जाएगा मतलब कि जो यंग लीफ होंगे वो पीले हो जाएंगे मैगनीज़ देखते हैं मैगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है इट फॉर्म इट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैगनीज आयन दैट इज़ एम एन टू प्लस एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म एंड दिस मैगनीज इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो मैगनीज इसमें रोल प्ले करता है एंड डेफिशेंसी लीड्स टू द क्लोरोसिस ऑफ द यंग लीफ जो भी यंग लीफ होंगे उनमें क्लोरोसिस हो जाएगा नेक्स्ट uh, हम बात करते हैं जिंक के सो इट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ जेड एन टू प्लस एंड दे रिक्वायर्ड टू द ऑक्सीजन सिंथेसिस आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो होते हैं अगर मान लीजिए शूट है तो शूट के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं तो उसके ऊपर uh, ये सिंथेसाइज करता है और प्लांट को इलोंगेट करने में मदद करेगा और इसकी कमी अगर हो जाए तो जो हमारे नोड होंगे इंटर नोड होंगे वो छोटे हो जाते हैं ये मान लीजिए इसे हम नोड कहते हैं और ये भी हमारा ये नोड है तो दो नोड के बीच में जो ये डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड इंटर नोड छोटे हो जाएंगे तो प्लांट जो होगा ये रोजटे और बुशी हैबिटाट में चला जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा प्लांट सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिंक नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज दिस इज़ अ कॉपर कॉपर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन क्यूप्रिक आयन से एब्जॉर्ब करता है दे हेल्प इन मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट्स एंड डेफिशेंसी लीड्स टू द क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ द लीफ एंड टिप ऑफ द यंग लीफ यंग यंग लीफ के ऊपर नेक्रोसिस और क्लोरोसिस होता है अब हम बोरोन के बारे में देख रहे हैं बोरोन जो होता है इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड दे टेक पार्ट इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड रिक्वायर्ड फ्राम द पॉलिंग ग्रीन जर्मिनेशन पॉलिंग ग्रीन जर्मिनेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है एंड डेफिशेंसी लीड्स टू द डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप इसकी अगर डेफिशेंसी हो जाए तो उसकी डेथ होने लगती है शूट और रूट टिप की नेक्स्ट uh, बात करते हैं मोलिबडेनम की सो द मोलिबडेनम जो होता है प्लांट ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ मोलिबडेड आयन एंड दे हेल्प इन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म इन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म में हेल्प करता है एंड डेफिशेंसी लीड्स टू द मार्जिनेटेड मार्जिनेटेड नेक्रोसिस ऑफ द यंग लीफ जो ये लीफ है तो लीफ के मार्जिन पे नेक्रोसिस होने लगेगा ये मोलिबडेनम की डेफिशेंसी uh, का नतीजा है नेक्स्ट uh, बात करते हैं क्लोरीन की तो प्लांट ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस सिंथिस एंड फोटोलिस देखिए यहाँ पे भी फोटोलिस आ गया तो फोटोलिस जहाँ पे आए ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि फोटोलिस कौन से मिनरल uh, uh, से और आयन से होता है डेफिशेंसी लीड्स टू द क्लोरोसिस ऑफ लीफ ब्रॉन्च कलरेशन ऑफ लीफ एंड सॉलिन रोड टिप ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है देन वी कंटिन्यू द नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है वो एन के फॉर्म में है तो 
अभी क्या होगा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा एन एस थ्री इज़ अमोनिया उसमें अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से भी अमोनिया में बदल जाएगा और सॉइल के अंदर ये आ जाएगा और ये नाइट्राइट पहले वो नाइट्राइट में बदलेगा फिर वो नाइट्रेट में मतलब चला जाएगा सो इट कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिफिकेशन नाइट्रीफिकेशन एंड एसिमिलेटेड ऑफ नाइट्रेट इन द प्लांट प्लांट के अंदर जो आ, वो होंगे हमारे नाइट्रोजन जो फॉर्म में होगा वो नाइट्रेट के फॉर्म में होगा एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन एंड इसके हम आगे देखते हैं कि जो ये नाइट्राइट है प्लांट उसे अब अपटेक करेगा सॉइल के अंदर से और प्लांट के पूरे बायोमास में वो नाइट्राइट आ जाएगा अब मान लीजिए कि उस प्लांट को कोई एनिमल ने खाया तो इस एनिमल्स के अंदर आ जाएगा दैट इज़ एनिमल बायोमास के अंदर आ जाएगा और अगर वो एनिमल्स मर जाता है तो डिकेइंग जो बायोमास है जब वो डिके होगा तो डिकेइंग बायोमास के अंदर वो आ जाएगा फिर अमोनिफिकेशन होगा फिर से वो सॉइल में चला जाएगा तो ये पूरे स्टेप को हम बारी बारी से देखते हैं कि कैसे ये होता है यहाँ से देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ एन टू जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अमोनिया में सबसे पहले कन्वर्ट होगा दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉर दिस कन्वर्जन लाइटनिंग एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके लिए अमोनिफिकेशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इन टू द अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोफिकेशन जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं नाइट्रीफिकेशन द अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्राइट बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोसोनोमास और नाइट्रोकोकस एंड दिस नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज इन द नाइट्रेट विच विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारा तो अच्छे से लर्न कर लीजिए इम्पॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आ सकता है तो सबसे पहले नाइट्राइट बनता है नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो ये सब आप अच्छे से जान लीजिए इम्पॉर्टेंट है ये एंड एसिमुलेशन ऑफ नाइट्रेट इन प्लांट जो प्लांट के अंदर एसिमुलेट होता है नाइट्रेट सो नाइट्रेट एब्जॉर्ब बाई द प्लांट इज नॉट यूज डायरेक्टली बाई द प्लांट बट इट फर्स्ट रिड्यूस इन द नाइट्रेट एंड देन अमोनिया सिद नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्रोजन बाई द हेल्प ऑफ डी नाइट्रीफिकेशन बैक्टीरिया सीडोमोनास और थायोबैसिलस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्जन कैसे होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है तो इस बैक्टीरिया का नाम आप जानेंगे अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइन्टी परसेंट ऑफ टोटल जो नाइट्रोजन इससे फिक्सेशन होता है एंड द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन टू द अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भी नाइट्रोजन है वो अमोनिया के फॉर्म में चेंज हो जाता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्योंकि ये बायोलॉजिकल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा ही है इसमें एंजाइम इसके लिए नाइट्रोजीनीज ज़रूरत पड़ती है दे आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये एंजाइम होता है दैट इज़ नाइट्रोजीनीज दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोबियम सो जो एन थ्री बॉन्ड है दे आर ब्रेक डाउन इन टू द एन एन एस थ्री दैट इज़ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजीनीज एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक एनोरोबिक फोटोसिंथेटिक और कीमो सिंथेटिक तो एरोबिक की बात करें तो एजोबैक्टर और वर्जीनिकिया हमारे एरोबिक है एनारोबिक की अगर बात करें तो दैट इज़ रोडो एस्पायरलम ए हमारे एनारोबिक है फोटो सिंथेटिक की बात करें तो कोलेस्ट्रीडियम है और कीमो सिंथेटिक की बात करें तो थायोबेसिलस है तो इसमें आप याद रखेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या है अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के तो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइक राइजोमियम द हेल्प इन लीफ ऑफ द लेग्यूम प्लांट एरोराइजोबियम द सस्बेनिया रूट पे करता है एंड फ्रेंकिया एलनस ये भी रूट पे करता है तो इन सब के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे आप कि आपके उसमें आ, मतलब जो भी आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम देंगे उनमें आता ही है अब हम नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए दिस इज़ अ रूट हेयर 
रूट हेयर है और इस पूरा सॉइल है तो रूट हेयर क्या करता है कि ये कुछ सब्सटेंस सिक्रिएट करता है दिस इज दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड शुगर लाइक सब्सटेंस ये शुगर लाइक सब्सटेंस सिक्रिएट करता है और जिसके वजह से जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो शुगर को खाने के लिए मीठी चीज़ को खाने के लिए इस रूट हेयर के पास इकट्ठे हो जाएंगे सो ऑल द बैक्टीरिया गेट एग्रीगेट दैट नियर बाय द रूट हेयर बिकॉज दे वॉन्ट टू द शुगर उन्हें मीठा चीज़ चाहिए फिर अब क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया सोचेंगे कि इसके अंदर ही चला जाए चले चलते हैं तो इसके अंदर ही बैक्टीरिया धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया जब रूट हेयर के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे दे बिकम दिस इज कॉल इन्फेक्शन थ्रेड सो इन्फेक्शन थ्रेड इज कंटेनिंग द बैक्टीरिया बट बैक्टीरिया जो होता है एक कॉटेक्स तक ही इनर कॉटेक्स तक ही जा पाते हैं इधर वो जा नहीं पाते हैं दिस इज इनर कॉटेक्स मान लीजिए इनर कॉटेक्स है तो ये बैक्टीरिया इनर कॉटेक्स तक ही जा पाते हैं इधर उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ टफ लेयर है पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और ये बैक्टीरिया सारे इसमें रूट हेयर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे बिकम अ मेचोर नोड्यूल्स तो इस मेचोर नोड्यूल में सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो दिस इज अ वे टू फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स बेसिकली लेग्यूम प्लांट में ये रिपोर्टेड है सो द रूट हेयर ऑफ लेग्यूम दे सिक्रेट द शुगर लाइक सब्सटेंस और अमीनो एसिड्स दे आर कॉल्ड फ्लेवनॉइड जो रूट हेयर होते हैं फ्लेवनॉइड सिक्रेट करते हैं विच अट्रैक्ट बैक्टीरिया टू आउट द रूट हेयर रूट हेयर की तरफ बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं नॉट फैक्टर होता है बैक्टीरिया के अंदर दे कॉज द डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सेल वॉल नियर द टिप ऑफ द रूट हेयर जैसे मान लीजिए ये रूट हेयर है तो रूट हेयर के जो सेल वॉल है इसे ब्रेक डाउन करेगा और अंदर तक जाएगा बैक्टीरिया के अंदर नॉट फैक्टर ये करते हैं दिस बैक्टीरिया एंटर थ्रू द इन्फेक्शन थ्रेड इन्फेक्शन थ्रेड अभी जैसे बताया था उसके थ्रू वो अंदर जाते हैं एंड दिस इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म अ मेनी ब्रांचेज विच एंटर इन अ डिफरेंट कॉटिकल सेल्स अप टू दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन थ्रेड तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन लेग हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल एंड सिंथेसिस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड आयरन एंड कॉपर सी यू एंड लेग हीमोग्लोबिन इज सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन दे आर फॉर द ऑक्सीजन कैरीज बट फंक्शन एज ऑक्सीजन स्केवेंचर मतलब क्या होता है कि ये रूट लेग्यूम है तो इसमें जो नाइट्रोजीनीज एंजाइम है वो क्या होता है ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है तो अगर ऑक्सीजन आएगा तो ये काम नहीं करेगा तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन एस्केवेंजर है ऑक्सीजन को खा लेता है तो नाइट्रोजिनेज से काम कर सकता है तो एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन सो एनारोबिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी जो नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी होती है वो एनारोबिक कंडीशन ही उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है अगर इसे ऑक्सीजन दिया जाए तो ये ख़राब हो जाएगा इसलिए ऑक्सीजन को खाना जरूरी है तो ऑक्सीजन को कौन खाएगा लेग हीमोग्लोबिन खाएगा देर फोर द लेग हीमोग्लोबिन इज कॉल ऑक्सीजन एस्केवेंचर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पूरा हमारा जो मिनरल न्यूट्रिशन है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को मिल सके जो कि इन सब छोटे छोटे नॉलेज से भी वंचित रह जाते हैं तो यही मेरा एम है कि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें बहुत ज़रूरत हो ये आप ही कर सकते हैं आप सब कर सकते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच